l'isola bella Naxos e Taormina sono tra le mete preferite dei turisti e non perdono l'occasione di stupire Letizia Vella. A Ferragosto si può far tardi nella Magna Grecia di Sicilia partendo dal teatro antico di Taormina e ammirando dalla grande cave aperta fino a mezzanotte la magia del paesaggio notturno che irrompe nella scena. Nella quiete della sera quando la temperatura si fa più gentile domani e dopodomani è possibile passeggiare nel parco che custodisce i ruderi di Naxos. Il museo è aperto fino alle 19. Ha il colore dei tuoi occhi, un pozzo scuro in cui scivolai 5.000 5.000 anni fa. Una vera immersione nella cultura greca e nel culto della dea delle ombre, della magia e dei desideri più profondi. Nella parte bassa vicino all'orchestra, una fila di sedute era stata riservata al personale. Nel centro storico taorbinese, a Palazzo Ciampoli, invece, è un tuffo nella città invisibile, quella greca e romana, da Tauromenion a Tauromenium, con i suoi monumenti, le domus e le tombe della via sepolcrale, dei monti al mare ricostruiti nell'allestimento anche in 3D. Tra i gioielli esposti ritorna dopo 24 anni la statua della sacerdotessa di Iside, ritrovata a Taormina davanti alla chiesa di San Pancrazio, antico tempio dei culti egizi, dal 1868 custodita nel Museo Salinas di Palermo. Quella città invisibile, e antica, che però è in mezzo a noi, nel centro urbano, eh, nelle vie nascoste della città, al di là del grande teatro che è il monumento che tutti vanno a visitare, a vedere e che conoscono. E per concludere, un ultimo tuffo nell'incanto di Isola Bella e di Villa Bosurgi, dove sono esposte le opere di Concetta De Pasquale con la Rotta del Cuore, ispirate all'avventura della naturalista Lady Florence Trevilian, che a Taormina trovò il suo piccolo paradiso.